哎，太太，看来此地的地方官环保意识不强哦。包大人何出其言呢？跟你说过多少遍了，在外面不要叫我包大人，做人贵在低调。展堂记错了，一个人偶尔犯错不可耻。记下来，可耻的是，明明知错还一错再错。嗯，哎，第几条呢？七百六十五条啊。好，凑够一千条，我就出一本《包四郎醒世恒言》。走。哎，等等。没了，别搁我这儿待半天了，一点表示都没有。那是。你知道他是什么人吗？低调，低调。来来来来。银子，拿去花。哎，还真是银子。那当然了，不够还有。哎呀，不好意思，这次没有了，下次下次。哎，你别下次呀，你这一走，我上哪儿找你去？哎，都给我去了。哎哎哎，小心我的上方宝剑！还不快滚！哎妈呀！展堂啊！我这把上方宝剑，七品以下的官员可以先斩后奏啊！你倒是好，拿来斩乞丐，就这么一点点觉悟，你以后叫本大人怎么提拔你嘛？哇塞！哎，提拔我？你我搞错大佬，你凭什么提拔我？你是礼部，我是六下门，提拔我见鬼啊！哎，鬼啊！哪里有鬼？哪里有鬼啊？胆小鬼啊！要不是想到下死命令，公开保护你！你你你你你你讲讲讲讲什么顶灵狗笼的？你以后在本大人面前不许胡言乱语，下期不敢了。哎，怎么样？啊，挺挺好的。啊，这点挺好。到底怎么样啊？你们有什么说什么，千万不要跟我客气。你放心啊，丑胆没关系，实在要是嫁不出去，师兄照顾你一辈子，好不好？丑就丑，我既然决心了要当捕快，我就一定努力要把它干好。你谁也不要想拖我的后腿。好，说得好，年轻人，就冲你这份志气，我看好你哦。吃着喝着，喝着吃着啊！嘿，我在面，百姓安居乐业。我的妈呀，老邢上身了。帮我照顾好我大师兄未婚妻的小。哎呀，怎么？怎么了？这是？小六上身了。伤神，简直就是可龙。我以后要是谁再敢乱说话，休怪我说本列不认人。严不着，是这个意思吧？好，很好。哎呀，看到你，仿佛依稀看到我年轻时候的影子。哎，真是岁月不饶人呐、啊！切<笑>问一句啊。你老今年贵庚啊？过完生日，今年就二十九了，再过一年就三十，而立之年。小<笑>刘<笑>啊，你这个铺头角色没有白当啊，还学会撒谎了呀！帮<笑>我照顾好大师兄，对不起啊，小刘。甭了吧你啊，把刀给我放下！快，再来。本捕快执行公务期间，只听燕捕头一个人的。好。非常十分，极其好。我预言，不出七十年，你肯定是栖霞镇的下一任捕头。真的？我师傅当年也跟我这么说，不出一年我就当上捕头了。但是你师傅倒霉，阴差阳错进了丐帮，否则哪轮到他呀？就是。帮我照顾好大师兄，为什么？你还让不让人说话了你？燕捕头说话的时候，谁要是敢擦嘴，一次掌嘴，两次砍腿，孙子让你变成小鬼！行行行行行行，好，好，快过了啊！燕捕头，您慢慢用啊，我再去给您准备两盘小点心。行行行行行行行，你先别忙。嗯，这个，你刚才的表现非常好。可以给你打九十分，那还有十分为什么要扣啊？就你那八道，八道，频率太快，惹急了他们告你扰民，所以以后不到万不得已的时候
最好别拔刀，说白了，咱们还得以理服人。哦，晓得了。嗯，还有什么吩咐啊？嗯，还有，哎，为了咱们两个人配合的更默契、嗯，我仔细琢磨了一套密令。什么令？所谓密令，就是说只有咱们俩人懂，别人不懂。即便他能听懂，也不是真的懂，懂不懂？嗯，我这么跟你说，以后但凡我只要说，嗨，咱们俩谁跟谁呀、啊？你甭跟他客气，上去就把他点住。为什么呀我？你想，咱们俩如果碰上罪犯，武功很高，我不能上去直接跟他动手吧？我得跟他套词吧？我只要说，嗨，咱们俩谁跟谁呀？他不就放松警惕了吗？那时候你再点他，不就事半功倍了吗？哎呀，燕捕头，你真的是个捕头啊！行行，等我说完你再夸啊。呃，还有，以后我只要一干咳，干干咳啊，干咳就是。咳咳你就随声附和，以壮本捕头的官位。没问题，你这样一赶客，你就随声附和。还有什么？我只要一把刀，你就过来，赶紧去，你得摁住了我。燕捕头息怒，还不赶紧给燕捕头赔礼道歉？这又是为什么呀？哎呀，都是街里街坊的，我我不能拿着刀真砍人家吧？你先弄这几刀，你先练着啊，练练练练练。哦，晓得了。嗯，你这样说，嗨，咱俩谁干谁，我就点他，点他。你这样一干咳、啊啊，我就随声附和，随声附和。你这样一把刀，赶紧摁住你。行行，行行行，减量减量。不好意思啊，啊我再练练，加深一下。嗯，干咳，就随声附和。随身符合，您说，您说，你给我倒杯茶来。嗯，是一杯，不是两杯哦。我真的让你去给我倒杯茶来。真的让你倒，不是假的，没有跟你开玩笑啊。乱七八糟的，有没有人给我倒杯茶来？快呀、啊，再来，再来，再来。<笑>哎呦，小柳，这茶有点凉了，给你换壶新茶去啊！嗯、怪麻烦了，别换了，我就是想运运嗓子。哎呀，跟哥还客气个啥嘛？谁跟你客气？嗨<笑>，咱们俩谁跟谁呀？哭一哭。里边请，你这有厢房吗？当然有了。房间里头有洗澡盆吗？肯定有啊。那床上有女鬼吗？绝对有啊。<笑>我早就说过你不相信嘛。走走走走走，另外换一件。再就这么一个客家，要不然你住家，要不然你就露宿街头。你自己选好了，自己选好了。我这是给你面子哦！哎呀，多谢包大爷。呃，掌柜成全。呃，伙计，哎，来了，要最好的发间，好好好好，要亮亮塌塌的，好，晒太阳不得第一，八股十残，哎，否则就不可发钱，没完了呀！来，楼上请，楼上请。二位客官，就是这儿了，看看。嗯，嗯，还可以。站他，你觉得呢？相当可以。哎，我又没有问你，这里没有你的事了，出去。啊，那好，那有什么事儿您老吩咐啊。哎，站堂啊，哎，来了来了。哎，啊，你这个人怎么回事啊？我我怎么了？好好好，等一下。等等一下，够了吧？想
要小费直说吗？我没想要、啊，那把钱你想要想要，谢谢啊。<笑>拿了钱，赶紧走人，以后再敢乱闯乱撞，休怪本大人不给房钱。哎，大人，呃，我我我姓包，名大人，人就是那个仁义的人。哦，我姓白，白白，白白，出去，出去。哎。展堂啊！哎，你在六扇门混了多少年了？不多不少，整十年的。又是六扇门，他不会是冲着你来的吧？肯定是。他先叫展堂，我刚往门口一凑，还没等进去呢，他就问：“你在六扇门待多久了？”这不明摆着说给我听呢吗？看把你给吓的，咱用面嘴紧拍你，放心吧啊！包、哦、完就没有错啊！算了，先不急。你容我琢磨琢磨呢。正常。哎呦喂！我求求你了，你别老缠着了我，行不行啊？我错在哪里？你要告诉我。告诉我，我怎么知道我错在哪里呢？我不知道错在哪里，我要怎么改呢？万事不改的，不要一错再错，再错再错。天哪！我我这又到，你倒傻了，我得了。先不要去动，快给燕不着赔礼道歉。啊，那凭啥给他赔礼道歉呀、啊？佟掌柜，我求求你了，把他收回去吧。不好意思，这是你们衙门的事情，我也管不了。嗨，咱们俩谁跟谁呀？快换你！湘玉，湘玉，说。不许说我的台词！哎，小云，你让我说你啥好呀？有一句话说得好，叫“自作孽不可活”，说的就是你，燕小六。我这也是为了工作，早知他这样，我就不找他。不要这样啊！这无双也是初学乍练嘛，那你刚当捕快的时候也聪明不到哪儿去嘛，还不是你师傅手把手的教出来的？燕不同。我知道我不聪明，但是我有决心和毅力。只要你给我一点点时间和机会，我一定能够干好的。小六，六，小六六。哎，行行行行行，那就再试两天。我可丑话说前面啊，下次再出什么岔子，我谁的面子都给。给不给？还不赶快给叶捕头请复查去啊！把麻烦给消点。洗澡水，哎，好，一号，等一号，一定要活水，不要井水。为什么？哎呀，井水直通阴曹地府，阴气重，伤身体啊！一定要正午的活水哦。我上哪儿给你找活水呢？东边有山，西边有河，没听说过？听说过，怎么了？那还不赶紧去挑？够不够？够了。你把钱给他。我告诉你啊，根本就不是钱的问题。西凉河离我们这儿有两里多地。你你就说去不去？去不去？怎么的？怎么的？怎么的？怎么的？怎么的？怎么的？嘿嘿，哎，小伙子，嗯，不该刮的鞋事不要瞎刮哦。呵呵。姓吗？叫吗？从哪来？到哪去？家里几口人？人均几亩地？地地地等等，找找找找找找找找找！看不出来，个子不大，嘴皮子挺利索。以前插快板的吧？你怎么知道的？不收不还我你这么讨厌！哎我的妈！还不给叶捕头赔礼道歉？哈哈，不给他赔礼道歉，你知道他是谁吗？低调，低调。你知道我是谁吗？谁
昆明有个包青天，铁面无私变中间，英雄好汉来相会，但叹我独自站一边。当当当当当当，嘿嘿，知道我是谁了吗？我我管你是谁。<咳>哎，你爱谁谁。既然到了我的地盘儿，哎，我的地盘我的主，不，他的主。对，身份证拿出来瞧瞧。哎，是身份证，不是暂住证，不是结婚证，更不是离婚证。哎，行行行，身份证拿出来，身份证拿出来，拿出来。哎呀，我服了服了服了，我错了我错了我错了,我错了,我错了,我错了还不行吗？还算你小子识相。哎，嗯，咱们是不打不相识啊，以后呢，咱们就是朋友了。俗话说得好，在家靠父母，出外靠朋友啊！有事儿您说话，千万别客气啊！我说你小子这弯转得很快嘛，那是。嗨，咱们俩谁跟谁呀、啊？快发电视说。哎呀，没看出来啊，你还是个高手。起家了。展堂，你怎么知道我叫展堂？快发电视说。你你你你你们要怎么样？我我我我我我，好好说话呀！好，我不让，你干得漂亮，把他们两个带回去。啊，哎，他点着呢，怎么带啊？那就捆吧捆吧，先扔那屋里，等醒了再审一局再说。啊。我说我要喝茶。哎，他是喝茶，不是喝咖啡，也不是喝可乐，不是冰红茶、冰绿茶、七七美男雪碧，更不是黑松沙士。六六，别跑了，赶紧走，是非之地。不快呀、啊！一会就来审咱们来了。哎呀，那那那那那这这这如何使得呀？我我可是什么都没有干呀！我是冤枉的呀，冤枉呀，大人！包大人，冤枉包大人呐、啊！你知道你是谁吗？那我是即将杀人的礼部之郎啊！好，很好，非常极其特别的很好。我的神呀！上帝及老天爷呀！你不要再说废话了，去，给我拿条鞭子过来、嗯。不要去，你要鞭子干啥嘛？审犯人呢？你还愣着干嘛？赶紧去！嗯、使不得，使不得，滥用私刑是犯法的，你知不知道？一阵打他，我就吓唬吓唬他。啊，光说不练假把式，光练不说啥把式。行行了，我求求你，什么乱七八糟的？大伙审起来，不该你说的话，你一句都别说啊！咱们还密令行事吗？到时候见机行事，走着。哎哎哎，走走走，走。哎呀，我只跟你说一句，哎，哎呀，快回来！哎，回头要出了事儿，可别怪兄弟们提醒他啊。那个人来头可不小啊。不，哪个人来头不小呀？哎呀，就是偷钱那个小胖子，还有那瘦高个。哎，他俩带了一把剑，剑算嘛，我们是有刀，两把。人家可是上方宝剑呐，上方是，上方宝剑啊！正七品以下的官员，先正后奏。完了，完了
猜错的话，这把剑是钢的。废、嗯、话，这剑不是钢的，还能是铝的呀？哎呀，白板半天造型了，这假的。你就说这四肢真的上膛冒剑吧？我怎么知道啊？我又没有见过真的。你也不是用过吗？拜托你啊，尚方宝剑，只给钦差预备的，全国上下只有一把，我爹总会有。哎，要你再看看，再看看，再看看啊！不用看了，啊，这把剑肯定是假的。你怎么知道的？这个册子，自己念念。一顾撇儿那，我来。一个人，<笑>偶尔犯错并不可耻。可耻的是，明知有错，却一错再错，说挺好的嘛。往下念呀、啊！啊，我看，路是人走的，桥是人修的，人是人生的啊！做人难，做女人更难。这什么乱七八糟的？这是一个朝廷命官，怎么能说出这种荤话呢？啊！说不定是那个小白脸写的呢。你再看这条。脸黑说明我铁面无私，腰肥说明我心灵很美。<笑>这话说挺有道理的呀。哦不不，但但但是经不起琢磨是吧？仔细一想，他还是缺内涵啊。再给你来条有内涵的，七律。嗯。开封有个包青天，铁面无私辨忠奸。哟，这听那儿熟呢。嗯有朝一日轮到我，敢叫包公羞红脸？红脸，那不是关公，这是包公。明白了，一语道明白了。这小子也是个唱快板的。哎哎，上哪儿去啊？我让他们听听什么是真正的快板术。那武松身高独有一丈二，他是膀大腰圆有力量。脑袋瓜子再迈走，他这俩眼一瞪像铃铛，胳膊好像是。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我的天啊！我们两个把在一起，还要待多久啊？哎，你说他们会不会对我们下毒手啊？哎呀，包大人呢？人家跟你远亦无冤，近亦无仇啊！就算要下毒球，也得有个理由吧。嘿，那我的包包里面还有几万两银票呢？人家是捕快，不是山贼呀、啊！哎呀，万一要是他们见钱眼开，图财害命怎么办呢？你已经是这么大的官了，该这么大的官，胆子怎么这么小吧？七夕呀、啊！哎，你说什么？什么七什么夕呀、啊？呃，七夕就是说你铁面无私呀、啊。哦，那如此说来，我倒是七夕了。你这个人真的不是我说你呀、啊，武功这么差，还敢说别人当侍卫啊？哎呀，我跟你说不清楚啊！哎，你不要再烦我了，好不好？你让我休息一会儿，我睡一觉。你睡了，不用跟我商量了。那咱们两个一块得倒下去吗？你倒好了，我倒下，躺下，我不倒了。哎，哎呦，我以为我们两个被绑在一起。哎。还敢睡觉啊？你怕不怕别人趁我们睡着了抬手就是一刀啊？哎呀，你不惜命没关系啊，我还想多活几天呐、啊。回头到了阴曹地府，阎王爷要是问怎么死的，禀大王，冤死的。七夕呀、啊！哎呀，我说话你听着一点行不行？你不管怎么说，我也是礼部侍郎啊。李副侍郎，我有包大人的，我可是一天一宿都没有合眼的了。拜托你呀、啊，小展，我我告诉你呀、啊，虽然本大人还没有正式上任，但是以后还没上任呢，我一定会向上反映的。我我这个人不发作得宜呀、啊，你发作那不好收拾的，谁劝都没有用，我皇上劝也没有用。皇上来都没用，这下完了，彻底完了。老者这样，当初就不该放我师傅走。我师傅要是不走，哪会惹出这么大乱子来？不可能
，你师傅要在，乱子会更大。是，他没准一刀把那包大人给砍了呢。那倒不至于吧？那不至于，就老邢那个脾气，还有那个闹子。<笑>不许你侮辱我师傅！<笑>还不快给阎王头赔礼道歉！嗯，对不起哈、啊。俺们错了，俺们以后再也不干了。这个烂摊子你就自己收拾吧，你们撤吧。走走走走走，别别别，大大大伙，都是街坊四邻的，你帮个忙。大嘴，大嘴，你不肉麻呀？老板，老板，老板，赶紧放手，别拉拉扯扯的啊！跟你不熟，跟你不熟。小郭。光你瞎，求求你，救救我！哎，我就是一小打杂的，工资低，五工差，而且还有男朋友。男朋友谁呀、啊？<笑>就是在下。干嘛干嘛干嘛呀、啊、你？放手放手，男女授受不亲啊！赶紧赶紧，请自重啊！我又没真的想亲他，真<咳>是没亲。要亲早亲了，哪还有等到现在？啊，这可是他说的，跟我没关系啊。确实没有关系，要有关系早有了，那你还轮得上你、啊？不是你这孩子不？确实没有孩子，要有孩子早有了，养到现在可打酱油嘞！哎，给我照顾好，祈求老爷。哎，不快给阎不头赔礼道歉！自作孽。我可活呀！我这是报应啊！报应，报应！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你也不要着急，我刚才仔细的想了想，办法倒不是没有。嗯，哪办法？那个人虽然是吏部侍郎，但是还没有正式上任，所以就不算官，所以困就困了。那就等着他上任以后再回来收拾你。还没有收拾完你吗？困了他，从法律上讲，虽然咱们没有罪，但是从情理上来讲，咱们就得好好的动动脑筋。我告诉你，回堂灭界华沙，第一句话，麻烦你就把刑部尚书撤掉，沙下一家人通通撤掉，我就不相信我收拾不了你。七夕呀，好，好，好，好，你睡，你你好好的睡，回堂有你茶睡不醒的时候，我就不相信我收拾不了你。哎哎哎哎，别过来，别过来，谁再再过来，我要喊了。怕什么呀？我们还能吃了你啊！想想要吃人，吃吃人是犯法的。我们不怕，这这是上下十八层第一滴。我们不怕。回堂到了阎罗王那里，大惨叫你们永世不得超生。超生，一对夫妻只生一个好好的，一个好。小六少，老大人，我们错了。我们是有眼不识您庐山真面目，你大人不计小人过，在下肚里难吐，烦您放我密码，放我密码。啊！你们怕了吧？哈哈哈哈朝廷命官，你们说快就快，还有没有王法了？快快快快快，给大人说话！人家不要，就这么款账，谁跟我说话，我批评谁。七夕呀、啊！你别批评，我就是一样皮脸。你们就开口。有有有，干干。谁谁谁谁能把我批评谁？去去去，把你们知县叫来。包大人。阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸。阿爸阿爸阿爸阿爸阿爸阿爸，真稀呀！阿爸阿爸阿爸阿爸阿爸阿爸阿爸阿爸阿爸阿爸阿爸阿爸。事到如今，就只剩下最后一个办法了。嘛办法？三十六计。三十六计是嘛计？来，行，三十六计，最好做为上计。我要自己掌握遥控器。不要以为都给我打住了。那你打算上哪儿啊？先离开这儿再说，反正是不能回陕西，咱们可以往南走，一直到大理。哎，大理好哎，风景超美的了哦、嗯。到大理歇口气，咱们再转道去缅甸。
，缅甸好啊，那嘎香蕉好吃啊。如果到了缅甸还有嘴饼的话，咱们再转到去泰国。哎、哦、呀，泰国的寺庙超炫的嘞、嗯！如果泰国还是带不下去的话，咱们就转水路前往东。不去不去，那就高丽。嗯，那那行。一路往北到西伯利亚转乘雪橇，直达北极圈，然后再从阿拉斯加一路向南横穿赤道，长途跋涉，直达南极圈的冻土层，然后还要走啊！最后一步到达南极圈之后，带走干粮和水，转搭火箭飞入太空。在火星表层降落，开始全新的生活。嗯、要是到了火星，还有追兵呢？啊嗯哎那就是有里卡太阳系了。嗯。茫茫宇宙，浩瀚星空，难道就没有我的牺牲之地吗？真的。一切都听你的。你说去哪，咱就去哪，一步不落。你是风儿，我是沙。凄凄惨惨走天涯，你是风儿，我是沙。高丽，人是我点的，也是我绑的，这件事我自己负责。咋个手？知县来了。他不会来了，这件事我一个人承担。我开玩笑，你算老几？他是我点的，您是我捆的，要杀要剐，您一句话。嘿嘿嘿，杀你干什么？我堂堂一个礼部侍郎，杀一个小姑娘，说出个专家笑呢？听不懂？说出去拜别人笑死啊！那您是肯原谅我了？我原谅你。那我就是机械啊！哼，你以为我听不懂啊？机械就是哈巴，听不懂。机械就是二百五啊！哼，这个事我跟你记着，到了京城我再跟你算账。包大人，那你要怎么样才肯原谅我？十万两纹银，少一文也不行。没有那么多钱。那把你们知县叫来，我找他要钱。他愣着干嘛去啊？你你你想怎么样？要钱我没有，命你可以拿去，但你不要为难我这些朋友，否则做鬼也不放过你。不要吓我，没有用的。大师兄，照顾好自己，不说，先走一步。哎，哎他是个假戏郎啊！你先把刀放下，我没有骗你，他不是进京当官。我是押送他进京认罪伏法的，认罪伏法，买官的事情你也知道啦。买官？你有没搞错？官是你买的？人、嗯、啊，那怎么可能呢？哎，我说你不要血口喷人呐、啊，否则我告你诽谤呢。呃，我是为了救他，随便说说的。我也是随便说说的，哎，不对，我什么都没有说，你什么都没有听见，说走了嘴，休怪本大人，批评你啊！七七，卡包二百五，我，哎，人呢？好，很好，非常一特别极其的很好，他既然是买来的罐，我那才是罐儿，那可。只要他肯承认，咱们互相就有个钱，是这事儿就好办了。他傻呀，明知道要掉脑袋，谁能承认呢？不承认就打呗，打了
他承认为止。哎哎哎哎，滥用私刑是犯法的。管不了这么多了！哇呀呀呀呀呀！李迅，给我找条辫子过来。哎，是辫子，不是皮带。我是让你去。哎，是让我去，不是让你们去。去啊！哦哦哦！行，小刘，我给你整个煤球炉去啊，越旺越好。我给你准备老虎凳哈，越高越好。给你准备烙铁，越烫越好。那我只能给你准备点辣椒水，越辣越好。我心太软，见不得酷刑。这根簪子，你留着用吧啊。这有嘛用啊？咋觉血呀？又咋又挠？关节它又痒又疼，还死活得挠不着，没用啊。就这还叫心软呢？你自己慢用吧啊。让你买官搞腐败，哼，等着吃苦头吧。你知道买官是什么罪名吗？株连九族啊！吓我啊！我包大人是吓大的呀！你知道我在昆明的昆明是什么？哈哈哈哈你的昆明是什么？打死你我也不说，我们不打。我们光打你，辣椒水伺候。嘿嘿，我说，我说，先给两个馒头垫一下底，可不可以？没问题呀、啊。<笑>东刚出炉的好多馒头，尝一口。滥用私刑是犯法的，下下十八层地狱的。上行行。老铁伺候上试试，嗯，他拿他就行了。哎哎，不用，我已经喜欢，我已经喜欢。各位英雄好汉，各位女侠，算了，我这里有好几万两银票，你你们拿就分了，千万别跟我客气啊！<笑>你觉得现在还来这一套管用？那不就行了？要不痛快认罪，要不就痛苦受罪，你给钱吧。等一下！你们有什么刑法，通通使出来吧！我要是皱下眉，我就不行了、哎哎哎。又装，看来必须得动真格的。嗯哎、我可真烫了。好、啊，不要这么残忍了。真的晕了，要不拿凉水激他一下？没有用的，他是不会说的。一认罪就是株连九族啊，谁会这么傻？你们这样对待一个朝廷命官，严刑逼供，屈打成招，以后他要翻供的话，你们受得了吗？他受不了啊！<笑>审犯人要对症下药，给我松个绑。松绑，松绑，手锅，快点的。你你拿着它干什么嘛？我给你把身体摊开呀！啊！哎哎哎！走了！哎，你要试试？哎哎哎！哎，哎，不就你叫什么吗？对对对对对对，搞得我自己了。说说，你都犯过什么罪、嗯？我没有啊，我从小就遵纪守法，没有骂过人，没有打过架。上幼儿园的时候，我还得过小红花。两朵。<笑>你爱吃春卷吗？一般呢、啊
生意思。把这小胖子给我扎成直角。来来来，大哥大哥，我说我说我说，舍得花钱买官。你说什么大声点？我我花钱买官是问东厂的曹厂长买的。厂长？呃，不是厂厂长，是曹公公。一个礼部侍郎花了我整整十万两文银啊！此事当真？我我蒙谁我也不敢蒙您呢。啊，对了，我身上还有曹公公亲笔写的收据呢。拿出来，拿出来，给我拿过来。Okay. 还有呢？我还多花了两万五千两买了把上方宝剑，哎，但是我从来没有用过。还有呢，没有了。哎，嗯，买官的事儿就没有了，我交代点别的吧。先不着急，凡一件件事儿的办，先把这个鸭给我画上，画。哎哎哎，不对呀、啊哎哎，这事儿曹公公是主谋，为什么光抓我不抓他呀？呃，嗯，他阳寿未尽。等他下来也是这出，你先把这个鸭给我画上，其他的事由我们来处理。好了，对不起，这是两个人的买卖，曹公公不来，小的无法认罪啊。嘿，你这小胖子，竟敢跟本官讨价还价，给我放油锅里炸了！大鸭，炸就炸吧，但是你们记得翻面啊。